বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আর এটা হচ্ছে কালকে রাতের একদম শেষ রাতের বেলায় আমার হঠাৎ করে কেন জানি ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম আর দেখলাম ভয়ঙ্কর সুন্দর একটা চাঁদ ভাগ্যিস আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আর ভাগ্যিস এত সুন্দর চাঁদটাও আকাশে ছিল আর সেই জন্যে আমি কিন্তু আজকে আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করতে পারছি একদম শুনশান রাস্তা কারণ এই মাঝরাতে রাস্তায় কেউ থাকার কথা নয় দেখেন চারপাশে সব গাড়ি এসে জমা হয়ে আছে আর আকাশে সুন্দর একটা চাঁদ তো সকাল হতে হতে আর কি করা আমার তো কাজে একটা রান্না করার খাওয়ানো আর ঘর গৃহস্থলের দুনিয়ায় সব কাজ করা কারণ আমরা যারা বিদেশে থাকি তাদের তো সব নিজের হাতেই করতে হয় আমাদের কোনো রকম হেল্পিং হ্যান্ড থাকে না তো যাই হোক একই কথা বারবার বলা মনে হয় ঠিক না আমি এই কথাটা অনেকবার বলি আসলে কারণ এত 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 খাটতে হয় না সারা দিন মানে মাঝে মাঝে একদম টায়ার্ড হয়ে যায় আসলে এই জন্য আজকে আমি ভাবলাম যে আজকে একদম সিম্পল একটা লাঞ্চ করব মানে কোনো রকম ঝামেলায় যাব না যতটা সিম্পল করা যায় ততটাই সিম্পল আজকে আমি লাঞ্চটা করব কারণ মানে প্রতিদিন হ্যাবি রান্না করে খাওয়ার কোনো মানে হয় না একদম মানে এই হ্যাবি খাবার করতে করতে আমাদের শরীরও ভারী হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে টায়ার্ডও হয়ে যাচ্ছি তাই জন্য একটা সিম্পল রান্না করার চেষ্টা করছি তো যাই হোক আমি একদম আমার চুলা তো ধরিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ডাল করে নিচ্ছি আজকে সিম্পল লাঞ্চের প্রথম শর্ত হচ্ছে ডাল আমার বাচ্চারা ডাল খুব ভালোবাসে আমি নিজেও ডাল খেতে ভালোবাসি কারণ হচ্ছে ডালটা খুব সহজে করা যায় আর আমি এত সহজ করে ডালটা করি এই ডালটা আমার মনে হয় যাদের ভীষণ আলসিমি লাগে যেদিন রান্না টান্না করতে ইচ্ছা করে না তাদের জন্য বেস্ট একটু মানে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আমি ডালের ভিতরে সব দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন শুকনো মরিচ তেল লবণ সব দিয়ে আমি একদম বসিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ হলে এটা শেষ আর কিছু করতে হবে না মানে শুধু এভাবেই খাওয়া যায় এটা হচ্ছে ব্যাচলার যারা আছেন তাদের জন্য বেস্ট হবে কিংবা যারা স্টুডেন্ট আছেন মানে স্টুডেন্ট বাসা অনেকে আছে যে স্টুডেন্ট রান্না করে খেতে হয় তাদের জন্য ছাত্রী বা ছাত্র যেই হন তাদের জন্য এটা বেস্ট তো আপুরা বা ভাইয়ারা যারা আছো তোমরা একটু এভাবে দেখো ডালটা হয়ে গিয়েছে যদিও আমি ভাবতেছি আজকে এটা একটুখানি বাগার দিব আর সাথে দেখ দেখ দেখে নিলে যে আমি একটুখানি ইলিশ মাছ করে নিয়েছি বের করে নিয়েছি আমি ইলিশ মাছের ছোট ছোট টুকরা এবং লেসটা বের করে নিয়েছি যেটা তো কাটা বেশি থাকে কারণ আমি এটা ভাজবো আজকে আসার দুপুরে তো বুঝে গিয়েছে আমার লাঞ্চটা কি হচ্ছে আজকে ডাল আর ইলিশ মাছ ভাজা এটা কিন্তু জোস হয় মানে কম্বিনেশনটা কিন্তু খুব দারুণ সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস খাবার দাবার তো না কি বলো আর যাদের ভীষণ লেজি লাগে ইভেন সংসারী আমার মতন ইভেন যারা একদম কি বলবো ব্যাচেলর ইভেন যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য এরকম লাঞ্চ কিন্তু জোস হয় কারণ এটা ফ্রিজ ফ্রিজ থাকলে আর কিছু লাগে না মাছ থাকবে হয় ভর্তা করবা না হলে কি ভেজে ফে ভেজে ফেলে খাওয়া যায় তো যাই হোক আজকের আমার ভীষণ আলসিমি বা আমি টায়ার্ড বলতে পারো তাই জন্য আজকে সিম্পল লাঞ্চটা করছি অবশ্য আজকে মাসুদ আমাকে ফোন করে বলেছে ও হচ্ছে রাতে ডিনার করবে হচ্ছে খিচুড়ি তাই জন্য আমি বিকালে খিচুড়ি করব আর তাই জন্য আমি সকালে মানে দুপুরের দিকে আমি আর বিশেষ কিছু করলাম না আমার আর দুটো বাচ্চার জন্য শুধু ইলিশ মাছ ভেজে খেয়ে নিয়েছে কিছুটা ইলিশ আমি মাছুদের জন্যও রেখে দেবো মানে আমরা চার পিস করব আর বাকি চার পিস পিস যেহেতু ছোটো ছোটো বাকি চার পিস মাছুদের জন্য রেখে দেবো ও আসলে খিচুড়ি রান্না করে পরে ওর জন্য ভেজে দেবো আর এখন আমরা হচ্ছে ডালটা বা আমি এখন ডালটা বাগার দিচ্ছি আসলে তো মাঝে মাঝে আমাদের সবারই কিন্তু এরকম লাগে আসলে ভীষণ আলসিমি লাগে আবার অনেক সময় আমরা অসুস্থ থাকি তখন কিন্তু মানে করে খেতে একদম ইচ্ছে করে না আবার মুখেও কোনো টেস্ট থাকে না তাদের জন্য আমি বলবো যে এরকম সিম্পল বাট এর সাথে একটু লেবু মাখিয়ে খেলে ডালের সাথে ইলিশ মাছ ভাজাটা কিন্তু জোস হয় খেতে ভীষণ ভালো লাগে আর আজকে আমি অবশ্য সকাল থেকে ভাবছিলাম যে ইলিশ মাছ দিয়ে কচু দিয়ে রান্না করব কিন্তু হঠাৎ করে কেন আমার মনে হলো আমি জানি না যে না আমি কচু টচু আজকে আর রান্না করব না আজকে খুব সিম্পল করব। আর সেই থেকে আমার এই আইডিয়া আমি দেখলেন দেখে নিলেন আমি একটু ডালে বাগার দিয়ে দিয়ে নিয়েছি আসলে আপনারা চাইলে ভাই বাগার দিতেও পারেন আবার বাগান না দিলেও কিন্তু এই ডালটা এমনিতেই খাওয়া যায় আসলে আর কিচ্ছু লাগে না যাই হোক আমি এরপরে হচ্ছে সিম্পল আমি ইলিশটা ভেজে নেব আর সেই ফাঁকে আপনাদের সাথে একটু ভাবলাম গালগপ্পও করে নেই কারণ আপনারা আমার এত এত সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করছেন বিশেষ করে তবে আমার মনে হয় আপনার আমি মানে একটা বিষয় আপনাদের ক্লিয়ার করতে পারিনি সেটা হলো যে মানে আমি কেন মালেশিয়াতে 
পনেরো দিন থাকি আবার আবার অন্য একটা দেশে মুভ করি এই বিষয়টা আমি মনে হয় এখনও ক্লিয়ার না তো আপনাদের যদি কারো কনফিউশন থাকে এই বিষয়টাতে আমার মনে হয় অনেকেরই কনফিউশন আছে আমি মনে হয় ক্লিয়ার করে করতে পারিনি এখনও কনফিউশন থাকে আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমি আশা করি যে আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে বলতে পারবো বিষয়টা কারণ আমি আপনাদের কাছে আমার আমার যেহেতু আমি লাইফস্টাইল ব্লগার মানে এভরিডে একটা ব্লগ দেই তো আমি আপনাদের কাছে আসলে ক্লিয়ার থাকতে চাই যাতে আমাকে বুঝতে আপনাদের সুবিধা হয় কারণ জটিল করে ফেলার কোনো অর্থ হয় না আমি হয়তো যেমন এখন সিঙ্গাপুরে আছি আমি হয়তো কয়েকদিন পরে মালয়েশিয়া যাব আবার সেখান থেকে কি হবে আমি যাই না আশা করছি আর কোনো ঝামেলা হবে না সব ঠিকঠাক থাকবে কিন্তু আমি যদি ক্লিয়ার করতে না পারি আপনি যদি বুঝতে না পারেন যে আমি মালয়েশিয়া ছিলাম আবার কেন সিঙ্গাপুরে আসলাম আবার কেন মালয়েশিয়া গেলাম এই জন্য আমি ভাবতেছি যে অবশ্যই আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে বলতে চাই যে কেন আর আসলে আমার আমার হাজব্যান্ড কিন্তু সিঙ্গাপুরে জব করে এরকম না যে আমার হাজব্যান্ড বিভিন্ন দেশে দেশে কাজ জব করে সেই জন্য আমাকে সব জায়গায় মানে যে যে ঘুরতে হয় এরকম কিন্তু না আমার হাজব্যান্ড সিঙ্গাপুরে জব করত নয় বছর থেকে করছে এখনও সিঙ্গাপুরেই জব করে আমি আমার ছেলের পারপাসে কিন্তু মালয়েশিয়া যাচ্ছে এবং সেটা একটা লম্বা প্রসেস চলছে প্রসেসটা একটু লেন্ডারিং হচ্ছে অবশ্যই কারণ আমি ক্লিয়ার করে এখনও জানি না তাই জন্য একটুখানি লেন্ডারিং হচ্ছে ক্লিয়ার যখন পাবো তখন আপনাদের সামনে আবার একটু আসব এবং এসে আমি ক্লিয়ারলি সেই বিষয়টা আপনাদেরকে জানাবো যাই হোক আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর আমি ভাবতেছি একটা কিউ এন এ টাইপের যেমন আপনার প্রশ্ন আমি উত্তর দিব এরকম একটা করতে পারি তাহলে হয়তো বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হবে আপনারা প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে এরকম কোনো সেগমেন্ট আমি আসলে করব কি না যে আপনার কিছু প্রশ্ন করলেন আমার বিষয়ে যারা কনফিউজড আছেন বা যদি কারো মনে হয় যে আমি আমি ক্লিয়ার করে আপনাদের বোঝাতে পারিনি তাদের জন্য প্লিজ আমাকে একটু জানাবেন তাহলে আমি আসলেই একটু কিউ এন এ টাইপের বা কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার এই টাইপের একটা সেগমেন্ট করব ইনশাল্লাহ আর দেখেন আমার মাছ ভাজাটা হয়ে গিয়েছে মাছটা আমি মোটামুটি মচমচে করে ভাজা করে নিয়েছি আর এটা খেতে একদম গরম ভাতের সাথে খেতে সেই হয় আমার বাচ্চা সাজিত ছেলেটা ও দৌড়ে এসেছে আমু কিছু একটা রান্না হচ্ছে যেটা খুব ভালো স্মেল তো আমি ওকে বললাম কারণ হচ্ছে এটা ইলিশ আমাদের বাংলাদেশি ইলিশ আমাদের বাংলাদেশি মাছের খুব ভালো গ্রান তুমি খাবে তো ও বললো হ্যাঁ এটা খুব ভালো গ্রান ছড়াচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এই মাছটা খুব ভালো হবে আমি বললাম হ্যাঁ আসলেই খুব ভালো টেস্ট আসলে ইলিশ মাছ কিন্তু এরকমটা জিনিস আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নাই যাদেরকে ভালো করে প্রসেস করে দিলে ইলিশ মাছটা তারা পছন্দ করবে না যতই কাটা থাকুক এটার স্মেলটাই এরকম আমি তো একবার শুনেছিলাম যদিও শোনা কথা কবে কার কাছে শুনেছি মনে নাই শুনেছিলাম যে মানে এই সিঙ্গাপুরেই কোনো হোটেলে বড় কোনো হোটেলে হয়তো সেন্তোস আইল্যান্ডের ওখানে শুধু ইলিশ মাছ যারা প্রসেস করতে পারে বলে বাংলাদেশ থেকে একজন শেফ নিয়ে এসেছে এবং সে ইলিশ মাছ প্রসেস করে ওটা হচ্ছে স্মোকি ইলিশ করে এবং সেটা অত্যন্ত বিখ্যাত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক সেটা নাকি অর্ডার দিয়ে খায় তো হয়তো এরকম অনেক দেশে আছে যারা ইলিশ আমার মনে হয় এরকম করে ইলিশটা আসলে স্পেশাল আর আমার বা আমাদের বাঙালিদের কাছে তো ইলিশটা সবসময় স্পেশাল আমরা প্রচণ্ড ভালোবেসে ইলিশ খাই ইলিশের যে কোনো পথ কচুর সাথে ইলিশ থেকে শুরু করে ইলিশ ভাজা খিচুড়ির সাথে ইলিশ মাছ শুধু সবজির সাথে ইলিশ কাঁচা কলা ইলিশ কচুতে ইলিশ মুখে একটা কি বলে এটা কচু নারকেলি কচু বাকি একটা এটার সাথে ইলিশ মানে যে কোনো সাথে ইলিশটা খুব ভালো টেস্ট হয় আর আমরা যেহেতু গরম ভাত দিয়ে ইলিশটা খাই গরম ভাতের সাথে ইলিশ একদম সেই যায় আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি একটা লাউ পাতা আমার বান্ধবী ওরা করতো ওর নাম হচ্ছে ডলি লাউ পাতার ভিতরে ওরা ইলিশটাকে প্রথমে হচ্ছে রসুন পেঁয়াজ দিয়ে মাখা করতো কাঁচাটাই তারপর ওইটা লাউর পাতার ভিতরে ঢুকিয়ে তারপর মুচড়িয়ে তারপর ওইটা ভাপে সিদ্ধ করতো এবং একটা করে তুলে তুলে ওরা খেত ওইটা আমার করার খুব ইচ্ছা কিন্তু আমি আজকে এই আট নয় বছরেও ব্যাটে বলে মেলাতে পাচ্ছি না আমি লাউ পাতা আর ইলিশ মাছ দুটো একসাথে মেলাতে পাচ্ছি না যেখানে এখন পর্যন্ত আমার খাওয়া হয়নি আমার ভীষণ লোভ আছে এই খাবারটায় ইনশাল্লাহ আমি একদিন করব এবং অবশ্যই আমার বিহার যারা আছেন আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আপনারা আসলে দেখে বলতে পারবেন যেটা খেতে কেমন এবং আমিও আমার টেস্টটা বউ আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারবো যেটা আসলে এত দিন ধরে আমি অপেক্ষা করছি এখন খেতে কেমন হয়েছে যাই হোক আমার ইলিশ মাছ ভাজা শেষ এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ডাইনিং টেবিলে আমাদের গোসলও শেষ হয়ে গিয়েছে কারণ সাইজ সোফে এতক্ষণ খেলাধুলা করলো বাথরুমে ওরা গোসল করে নিয়েছে আমি কাপড় চেঞ্জ করে দিয়েছি লসুন মেখে এখন ওরা ডাইনিং টেবিল অপেক্ষা করছে খাবারের জন্য তো
আমি জানি না আপনারা সুফের কথা কিছুই বুঝতে পারেন কি না ও জাস্ট বলছে যে আমরা এখন দুপুরে খাবার খাবো আর আমার আমার সাথে আমার মিনিটাও খেলবে তো যাই হোক সাজিদ ভাত খাচ্ছে শায়দ আমরা আসলে শায়দ এবং সোফিয়া কেউ হাত দিয়ে ভাত খেতে পারে না ওরা চামিজ দিয়ে খায় আমি মাখা করে দিই আমি ডাল এবং মাছ দিয়ে মাখা করে দিয়েছি এখন ওরা চামিজ দিয়ে খাবে আর আমি হাত দিয়ে খাই আমি হাত দিয়ে খেতেই ভালোবাসি বিশেষ করে ইলিশ মাছ এত কাটা হাত দিয়ে না খেয়ে কোনো উপায় নেই আমি হাত দিয়ে খাই আর নর্মালি আমি হাত দিয়ে ভাত খাই তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর সিউসুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই